欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：新电影预热，王一博又被指责在线另类宣传，喜广场炸词条，《长空之王》即将上映国庆档，这部作品聚焦航空领域，自然引来不少军迷的关注。没想到电影还未上映。各种的质疑声却层出不穷，毕竟喜欢航空战机的人不少。这部剧更是真机上阵，歼幺六到歼二十等战机的出镜，让预告片一上线，观影的人数很快破万。作为电影，不是纪录片，自然在呈现的方式上不会过度的追求实景跟专业领域的操作。结果呢，很多军迷却带着专业的思维来大做文章，口口声声的提出质疑。更是上升到演员，这波操作下来，自然引发了粉圈的不满。这部作品是主旋律题材，重点在宣传航空试飞员的无畏精神，跟聚焦航空领域我国的发展实力，更具有一定的社会核心价值的宣传。如果过度追求细节，无疑是把重要的东西传播出去，是造成危害的。不要用自己的专业的视角去看待影视作品。影视作品是从艺术角度呈现的，跟着宣传正能量的一个目的。不过，随着黄金周的到来，这部剧的宣传力度逐渐增多。作为主演的王一博，无疑成了大众关注的焦点。首先，王一博作为主演的作品能够上线大银幕，粉圈竭尽全力宣传是再正常不过的。无奈，王一博作为顶级艺人，流量跟热度高的同时，他的黑粉也是庞大的。各种的小题大做的问题都被无限放大，质疑声不断。王一博作为当下年轻一代的代表，他的参与就被人拿来嘲讽，认为这种证据题材的作品不应该请流量明星参与。如果哪天塌房，直接是侮辱了这部。再加上王一博的演技不足够在如此正面形象中表现的出彩，说王一博增肌后面部浮肿，嘲笑他是发面馒头。镜头中的他目光呆滞，面瘫。看到这种不好的言论，喜欢的粉丝自然不乐意了。在相关的宣传词条下，黑粉跟粉丝来了一场对决。每次对骂的结果就是惨不忍睹，自然就是各种的黑料满天飞。假到不能再假的讯息更是充斥其中。试问，这种情况下，粉丝是否应该保持无感呢？不该跟随黑粉的节奏。就不能吃一堑长一智呢？广场被黑粉对家整的一地鸡毛，路人看了都觉得不堪一击。无奈粉丝还要清理战场，不得不洗广场，更是无奈面临着被微博炸了词条。毕竟点开关于长空之王的词条，里面的内容都是围绕王一博的，甚至是各种谩骂声。粉丝认为这是一种正向的宣传吗？反而败坏路人缘。请喜欢的人不要参与到这种的谩骂争吵中。你不回应，他们自然不会有关注度。安利好的不好吗？同样，试问，好好的一个年轻人，就是因为自身带有热度跟流量，参与到一部正能量的剧本创作中，就引来这么多人的嫉妒，从而导致胡编乱造、各种造谣重伤。这种不良的风气，是不是需要好好整治一下呢？同时。这种证据题材为何会选择王一博？主流媒体为何鼎力支持？他们选人的时候都是进行过背景调查的，甚至是政审过的，才可以参演这种类型的作品。同时，作为 Z 世代的年轻代表，就是借此关注度，让更多的年轻人看到这部作品，从而全新认识到我国航空领域的实力，进而增强民族的自信力跟社会的核心价值观。对此，请各位别有用心的人，放大你们的格局，别做利益资本下的瓢虫，可好？喜欢王一博的人也请谨言慎行，支持就去影院观看就好。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。